大家好，我小磊，好久没有更新视频。今天的视频录期白嫖视频，去白嫖台四大厂一千 CC 的街车，它不是本田的 CBR 一千，不是铃木的 GSX 一千，不是雅马哈的 MT 零十，更不是川崎的 Z 一千，而是铃木的妖刀。Go。要骑的慢一点。说到铃木妖刀这个车，其实它刚推出的时候并没有这么火爆，也没有现在这么高的知名度，更没有特别好骑。只是随着时间的推移，逐渐被大家所认可。另外，妖刀这个系列非常庞大，比如有妖刀二五零、四百、七五零、七五零，有一个 S X 型号，就是大家熟知的翻灯妖刀。还有妖刀一千一，以及最新款的妖刀一千。其实日本本土还有妖刀五零，国产京城铃木的妖刀幺二五，出口泰国的妖刀幺五零等等，车型非常多。而我们今天这一台是二零二零款小茂进入国内的妖刀一千。其实二零年这点小茂车型应该到现在也没有全部卖完。主要还是因为价格问题，以及这辆车确实很冷门，尤其它的外观，喜欢的人是真的喜欢，不喜欢的人可能看着都觉得别扭。反正铃木坐车一向都是两极分化，非常严重。比如铃木损、BK 一千三、太空飞船二五零等等。然后再说到它的造型，就是你第一眼看上去会觉得有点臃肿，但是你仔细看它的每一个线条都非常锋利，而且无论是配色还是车头造型、油箱造型，都完美还原了妖刀的经典设计。不过尾部设计的更大胆，车架也使用了双翼梁车架，且大灯依旧保持了妖刀的经典方灯造型，和现在的 D L 1050也是一样的，看起来有一些闷闷不乐的感觉。且减震使用了十二厘米形成的昭和减震，支持预载调节。且轮胎十七寸幺二零，原厂是邓禄普的轮胎，车主更换了普利斯通 S R 街道胎。原厂标配鲍鱼四活塞镜像卡切，双三十一厘米碟盘，以及一个不可关闭的博士 A B S。另外油箱容量十二升，座椅高度八百二十五。它的油箱是野生到了座椅下面，不过即使这样，铃木也尽可能的把座椅设计的看起来很薄，因为原本油箱的位置被空滤系统和 SDTV 双节流阀所占据，从上面看起来，整个油箱非常圆润，到座椅的位置又收的特别窄，后面逐渐变得宽大，整体乘坐感受，无论是激烈驾驶时的侧挂，还是急加速的俯冲，座椅都可以提供一个很大的活动范围，整体的骑行姿势更像是蹲着骑。至于车架、排气、后摇臂，全部来自于 GSX S 一千。发动机来自于铃木 K 5大二，也就是2005年的铃木大二发动机。为什么使用这么老的动力系统？因为 K 5发动机迄今为止被认为是世界上性能最好的摩托车发动机之一，而且它的零百加速记录到今天为止依旧保持在第一位，并且今天的铃木大二发动机还是 K 5发动机升级而来。不过铃木妖刀的发动机，准确点来说，与 GSX S 一千的动力数据基本相同。妖刀是一万转一百四十七匹，九千五百转一百零八牛米，六速变速箱，湿式多片离合器，链条传动。反正除车架、排气、卡切、减震器之外，很多零配件这两台车都可以通用。后减震使用了十二厘米完全可调的连杆式 KYB 中置减震，原厂后轮胎是邓禄普十七寸五零幺九零，车主更换为了普利斯通 SRR 十七寸五五幺九零的街道胎，后二十五厘米单碟盘单活塞日清卡切，标配 ABS。反正怎么说呢，日系车就是够用就行，多余的一点都不多给。至于这个后摇臂，其实也来自于 GSX S 一千，不过腰刀的后排照架的设计和后摇臂贴合度更高，虽然使用了不同的材料，但是看起来浑然一体。另外，这个 MIVV 的短炮排气是车主自己改装的，之前是更换了全段，车主觉得低扭有损失，所以后期只换了尾段。基础的聊完之后，给大家简单介绍一下。其实这台车的发动机就是 K 5的发动机 ，K 5大儿的发动机，也就是零五年铃木大儿的发动机。但是现在骑起来依旧很顺很顺，和八九九完全不是一个级别。什么是好车？就是一台想让你骑出去玩的车，我觉得就是一台好车。另外一个定义就是，不把你扔在路上的车就是一台好车。我觉得铃木目前起码第一是站的，第二还需要长时间的驾驶，但是我相信是不会出问题的。然后我们再说一下这些按键，先把钥匙打开，它的钥匙的地方在这边，一个弧形的一个区域。OK， 打开钥匙，铃木幺刀，这是一个 LCD 的仪表 ，LCD 的仪表。这边的按键的话，分别就是远近光灯、模式的切换
，也就是 T C 的切换，一二三，包括关闭 T C， 然后转向灯、喇叭。这是安装的一个五匹的无线充电的一个手机支架，自己改装的。这儿有一个腰刀的标志，卡塔纳腰刀，然后可以调节的减震器。这边就是熄火开关。包括双闪以及打火开关，然后自己改装了一个刹车。它这个 TC 的话是有三级可以调整，也可以关闭。这边是转速，然后是空档，然后是时速、水温、油表。这个十一升的油箱的话，加满油大概就是跑的一百到一百二十公里上下的一个样子，我估计大概就是这个样子。其他的话没有什么介绍的 ，N 档、ABS， 呃，可以 TC 按键。这里摁一下，当出来这个标志，这里有个 TC， 三级、二级、一级关闭。我们骑行的话就直接可以选择关闭 ，OK。TC 关闭就可以了。然后打火给大家听一下声音，它这个声音调教的呀非常浑厚，而且震动感非常非常小。嗯油门爬升的非常灵敏，油门的调教非常灵敏。这个震动感几乎是微乎其微的。从这个反光镜应该可以看出来。另外，这是一台二零二零年的卡塔纳腰刀。是我们的一个朋友的，所以朋友的车，我们尽量骑得慢一点，是最好的，一定要骑得慢一点。至于实际骑行起来，腰刀和铃木大耳还是有点差别，尤其是高速的延展性。因为大耳的马力已经干到了一万三千二百转二百匹，但是低速的扭矩腰刀完全够用。甚至这台车我是不敢在二档之后全油门骑的，为什么？因为一档就可以干到一百四十七左右，二档干到一百八还不断油，这种感觉就是你不知道它还有多少马力没有发挥出来。反正你一直给油，它一直有劲，而且声音非常润，整体操控感觉也非常细腻。我想我必须得说两句。如果我那台八九九，它是一个让你很清楚的知道它在五千转或者八千转是可以高潮的一台车，让你能摸得透的一台车，那么这台卡塔纳腰刀就是你完全摸不透的。你不知道它有多深，你不知道它有多少马力，你发挥不出来。比我那台八九九真的是好骑太多太多，声音润太多太多，马力强太多太多。另外，这辆车车主自己调过前减震，导致我现在骑起来感觉低速过减速带，前减震非常硬，有很强的弹跳感。这个也可以理解，毕竟它的取向就是运动型街车。但是在加速和前刹大力制动的时候，减震器压缩又非常积极，而且是回弹偏慢，弯道的支撑力也明显不足。尤其低速转弯，车把的压手感也非常明显。这个应该是车主自己调节的问题。后减震则与前减震完全不一样，运动感非常足。我骑一天都没有感觉到后减震压缩，过减速带直接弹跳，这个感觉我也没法确定是不是原厂就这样，因为新款腰刀我也是第一次骑。另外，腰刀这个车我骑行中居然遇到了几次低速熄火，按道理是有低速辅助系统的，但是感知不是特别明显，包括离合器辅助和发动机制动的感知也不明显，并且后刹车的制动力是有点不足的。但是 S D T V 双节流阀带来的细腻油门操控和灵敏度，以及高转速下的爆发力，这个感知非常明显。尤其是拉断油之后，它还可以持续加速，这个感觉非常上头。另外，我一直是关闭 T C 在骑，明显感觉到暴力加速，龙头晃动严重，所以后期改装太迟就变得非常必要。如果没有太迟，就安心打开 T C 慢慢骑。
。另外，因为设计美感的原因，这个短车尾也导致了后座乘坐体验大打折扣。至于其他的，我个人骑都能接受。我操操操操操操操操操操操操操！我操操操操操操操操！骑一圈下来，这个车真的是让你爱不胜收，尤其是改了这个 M I V V 的短炮，啊，我已经无法用语言形容我这种感觉。骑了一天，到此刻现在已经是下午的四点二十三分，我依旧不想停下，但是在街里面骑还是有一点累。但是它绝对没有高温，尤其这个短炮的声音，我操，太润。叫声音，最后拿的叫声浪，操！啊、嗯！国产加油，真的是国产加油，离这东西差距很大的，好好做吧。视频最后，什么是好车？我认为的好车就是想让你一直骑出去的车。为什么？因为舒服，因为刺激。也正因为你摸不到它的底，让你对这台车一直有很强的征服欲，甚至包括不把你扔在路上的车，我也感觉就是好车。而且我觉得腰刀是要比 Z 一切好骑的，包括比 CB 一切也要好骑，真的很细腻，推荐大家有空试一下。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。以上均为个人感觉。车型仅代表2020款卡塔纳腰刀。